każdym razie do konferencji e, z Cyberpunkiem pozostało jeszcze chwilę, ale będziemy mieli teraz Assassin's Creed Origins, zajebiście. O! Trafiliśmy idealnie w sumie. Teraz The Last of Us, wcześniej The Last of Us, teraz Assassin's Creed Odyssey. Także quality meme. Nie wiem kto ma fajny wąs. Yy, ogoliłeś się, nie ogoliłeś się. Dobra, no to już wiemy kto. Będzie Assassin's Creed Odyssey. O kurde. Co, ja też nie? O kurde, trzeba się okolić. Dobra, nieważne. Yy, a później będzie Cyberpunk. I na to wszyscy oczywiście czekamy. Także do Cyberpunka jeszcze chwilę. I do Assassin's Creed też jeszcze chwilę. Tutaj już się chyba zbierają ludzie, którzy mają o tym rozmawiać. Jestem ciekawy o czym powiedzą. Jestem ciekawy o czym powiedzą. I tak by the way, jeszcze właśnie o tym LGBTQ, yy, nie wiem czy tam jeszcze jakieś inne śmieszne literki są, to właśnie na temat 3 tego jest dużo, bo i was synie w sumie będą opcje e, romansowe z tą samą pcią. No i The Last of Us 2, tak tutaj, no tutaj to prawda, to było dosyć odważne, bo pokazali to na początku konferencji, o ile dobrze pamiętam. Mhm, na samym początku. No i, i to było jakby jedna z pierwszych rzeczy, jakie było widać na tej konferencji. Także czekamy na Asasyna. Nie wiem, jaki jest tytuł streama, muszę luknąć. E, tytuł streama jest... Panel o cyberpunku, dobra, czyli jeszcze, jeszcze czekamy na to. Na razie będzie Assassin's Creed. Na razie będzie Assassin's Creed, ale tylko przez chwilę. Kim jest e, Michał Maś Maniczka? Nie wiem, ale dobra, czyli e, pełnoprawne RPG, e, generalnie to jest jego ocena, tak? Tak, to jest jego ocena, community ma wyżej, community ocenia na... czekaj, na, na tyle. Na 7 i 9, póki co. Ech, może być. Ja, ja tam... się jeszcze bym podzielić kawałkę o samym cyberpunku, przy tym przeczytałem, że twórca książki cyberpunk... Mike Pondsmith. Wypowiedział się o trailerze o, do Cyberpunka. Powiedział, że jest wyśmienity, że idealnie jest dany materiał źródłowy. No tak, bo to o to właśnie w tym chodzi, ale jeszcze o trailerze Cyberpunka będziemy mówić, także to, o tym nie będziemy na razie dzisiaj poruszać kwestii. Dzisiaj będziemy tylko się słuchać, co mają oni może do powiedzenia sami twórcy, bo oni na pewno będą musieli się od, do, odnieść do reakcji ludzi. Tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jeżeli nie bezpośrednio, może zostaną zapytani, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja, ja bym się osobiście zapytał, co oni jakby sądzą o reakcji widowni, co powiedzą o tym, że właśnie było tak kolorowo, było, było fajnie, a niekoniecznie tak jak w pierwszym trailerze, bo tak jak mówię, będziemy o tym jeszcze rozmawiać dokładniej przy analizie trailera Cyberpunka, ale yy, po prostu przyjęcie tego trailera było słabe, ze względu na to, że się wszyscy innego spodziewali. Jakby setup sam sobie jest trochę winny, ale tak jak mówię, o tym więcej będzie w analizie trailera. Na razie jeszcze czekamy i nie wiem kiedy się zaczyna to Odyssey, chyba za dwie minuty z tego co było napisane w opisie streamu, także jeszcze chwilę poczekamy. Tak jeszcze się staram przypomnieć sobie jakieś rzeczy, które tutaj powiedzieli, w sumie nie było tego zbyt dużo, tam trochę było o nowych mechanikach, właśnie jestem ciekawy jak to będzie już w samej grze wyglądać, bo wiecie oni teraz mogą o tym mówić, o AI, mogą mówić o tym, że właśnie na przykład dało się wejść pod samochód. I jeżeli naprawdę, to, jeżeli to, być może to, może to może być pierwsza gra, w której przeciwnicy będą w stanie spojrzeć do góry i pod coś, naprawdę. Ale, jeżeli... już, ale już nie na boki, jak widzieliśmy w trailerze. Tak, już, może już nie na boki. Właśnie ja jestem ciekawy, ciekawy jestem jak to wyjdzie te, te jaj, bo to, to, może być, to może być z jednej strony fajne, z drugiej strony nie fajne. No i też w sumie to, że mówią do siebie po imieniu, no to też jest jakaś, jakaś, jakaś tam innowacja troszeczkę. Będzie prequel gry o Tron. Ostatnie tysiące lat przed wydarzeniem z głównego serialu. Główno mnie obchodzi gra o Tron, dalej. <grym> czekamy na cyberpunka i czekamy na asasyna. Jestem ciekawy, bo jeszcze z tego co widziałem, bo ja miałem tego streama odpalonego, wcześniej był chyba Dying Light, dokładnie. Szkoda. Czy napiliśmy jeszcze Spidermana? <grym> tak, i Spiderman też był wcześniej. Wow. Myślę, że to kiedyś nadrobimy, zobaczymy. Może teraz, bo będziemy na pewno mieli przerwę, podejrzewam, przed e, tym pane, po tym panelu, a na i następnym. I możemy zobaczyć właśnie Spidermana i Dying Light, bo to też jestem ciekawy, kto też prezentował Dying Lighta e, i co ciekawego o tym powiedział, bo to też jednak polska gra polskiej firmy i też myślę, warto o niej posłuchać. No, ale zobaczymy, kiedy ten Assassin's Creed? I czy, czy oni tutaj będą o tym rozmawiać? To jest dobre, dobre pytanie. Ci, którzy już tutaj są na scenie. Zaraz zobaczymy. No, bo będziemy zaczynać, bo już się tutaj przygotowują. I mamy też już 20.40, czyli powinni zaczynać. Tak jest. Hello 
everyone. Welcome back to GameSpot's coverage of E3 2018. We are rolling through all these amazing demos. I'm Mike Mahardy. I'm going to be here all week with Lucy James. Hey. And if you're just joining us, we got to check out a couple games already. Dying Light 2 and Spider-Man. And now, something I'm excited for is... And uh, I'm Mike Mahardy. I'm going to be here all week with Lucy James. Hey. And if you're just joining us, we got to check out a couple games already. Dying Light 2 and Spider-Man. And now, something I'm excited for as well. We're going to check out Assassin's Creed Odyssey. We're here with Jonathan Dumont from Team. Hey, how's it going? Hey. Good. So good you've thing. shown uh, Assassin's Creed twice now in press conferences with that? Ubisoft? And then, or maybe I'm just thinking of No, no, we just showed it at the Ubisoft conference cool. yesterday and that with our big reveal of the game. Yeah. So what's it like showing it off now? Oh man, it was cool to be on the stage and represent what the team has been working on. We've been working on it for three years, like yeah. really, uh, like uh, intensively. And uh, man, it felt great to come out there and just show it to the world. So this is the team that worked on Syndicate, and it's uh, similar. Uh, most of the team is the team from Syndicate, but we, you know, also have other studios that helps us around the world. Nine studios uh, across the world that help us make these uh, big, uh, fantastic games. So I'm sure we'll, we're about to dive into like nitty-gritty stuff with Sad Creed Odyssey. I'm curious. Um, obviously, there was a year off in the release cycle before Origins came out. Um, what's it like? Is there any was there any hesitation on the team's part on Ubisoft, or did you know right when Origins came out, you're like, we we have our energy back, we're ready to start going yearly? Well, we've been working on it for three years. So, yeah. Uh, in, in at the same time as Origins, so we knew what they were doing. Right. We were on board with what they were doing. It was an amazing game. Origins was great. And then uh, the layer that we're putting on top of it, it just like pushes it into a big RPG, uh, pushing choice at the center of the experience, really taking you into a fabulous odyssey into ancient Greece. So ancient Greece being an amazing setting for yeah. Assassin's Creed. So, so yeah, what so made you choose Ancient Greece? We chose Ancient Greece, yes. Uh, we chose it because, you know, it is a wonderful cultural uh, back background, and we right. learn quite a bit about, you know, philosophy, democracy, yeah, and all those things. Yeah, and at the same time, yeah. Ja też oglądałem jeden gameplay z Xbox One X, to wyglądało tak klatkowało po prostu, że masakra. Wszystkie gameplay takie są, prawie wszystkie. No, prawie wszystkie były na Xboxie. We want you to conduct your own moral code in that game, so uh, you choose to be good or bad, or compassionate, or a little bit of a douche at the same time, so you know, you can do all of that. So can you talk about how like you're pushing really hard into RPG territory? You were just telling us before the show that you worked for seven years on World of Warcraft. Yes, yes. There's a lot of RPG influence. Origins slowly started to introduce that. But it sounds like Odyssey is just going all out on the yeah. RPG. Yeah, so there's a base from Origin, but we're pushing it much further. So uh, just the gear system. The gear system is uh, you have five pieces of gear you can assemble. They all have stats depending on what your specialization that you want to do. Uh, over top of that, we can engrave uh, special uh, abilities on top of those, uh, those uh, weapons and gear slots. And we have put on top of the combat a new, totally new way of um, of uh, customizing your playstyle, so you map your own abilities to create your own fight playstyle, or stealth playstyle, or marksman playstyle. And the, the other thing that we did put in is dialogue. So uh, your journey is based on your choices, and uh, yes, you'll get a an epic, tragic, big story, and then you'll make choices that will give you different endings and different relationships with characters as well. What I like is that it's not explicit. The you don't really know the consequences of your choices immediately, and some of the the gameplay stuff I've been watching is like it can feed back way later when you're not expecting it. Sometimes. Ciekawe czy to jest problem konferencji, czy to jest naprawdę tak in-game, bo wygląda okropnie ten ten gameplay. To jest tyle. Get a sword and you know you find the sword and you come back and say, did you find the sword? Is it? You can have the lie options. No, you didn't find it, and then you keep it for yourself. Right. There's a there could be an immediate consequence for that. Uh, or you know, like uh, you give it back, and then you get a big reward. Uh, or the medium, uh, medium term, like uh, putting in not points, but you know, like uh, stake into relationships and see where those goes, and then uh, big impacts to the end uh, of the games, which I won't spoil here. So, so what were some games you looked at for that kind of inspiration? I mean, obviously that's been a pillar of RPGs since RPGs were a thing. But like uh, my. Our friend Michael, when he went up to play the game, he came back saying, it reminded me of The Witcher in the way that Lucy was describing, <laughs> almost like these unforeseen consequences that will just pop up later when you're least expecting it. Uh, I don't know, did you look at The Witcher or what kind of RPGs, recent RPGs did you We played a bunch of games because we're game fans like everybody, so we, we get inspired by everything. There's not one specific game that we looked at and sure. said we want to do that. We wanted to do our own. Uh, Bo wcale te chociażby menu wyborów nie wygląda jak w Wiedźminie. We don't want to overwhelm the players with choices, choices, right. choices, but have a fun 
you know, experience, just like, oh, giving them tough choices, things to think about, and then the consequences can surprise you or you can anticipate them. So that's really what we wanted to do. Uh, I'm also curious how Origins was, you know, like the earliest in the chronology last year when it released, but uh, Odyssey is going before that. We are. So people are curious, like maybe this is temp telling the Templar origin story, or how are you like making an Assassin's Creed game if it's supposedly before the right. Assassin's well, origins? The, the thing is, our franchise has many things to explore. Um, the first thing is history, right? right? History has always been something that we take care of and really research when we're doing our, our, uh, our games. The other le leverage we have is the continuation of a present day story. So it is a continuation of origins in the present day. And uh, our brand has uh, first civilization, which are in explanations mm -hmm. through the gods and stuff like that. And we really tapped into that for our game. So okay. we don't have uh, Templar necessarily and uh, assassins, but we do have that um, at, the, at the foundation, the, that battle between chaos and order, you know, yeah. or freedom and order, that is at the heart of the game as well. And uh, you know, reflecting on Greece, uh, People question everything. Socrates is a little bit of pain in the ass as yeah. well in the game. So uh, putting that into that, I want to think about this uh, order and chaos for myself, and right. you know, sort of steer it where you want to go. So it is a perfect. trochę wymijające mam wrażenie jest to pojęcie skonstruowane. Nawet że jestem ciekaw właśnie jak bardzo będzie rozwinięta ta pierwsza cywilizacja, bo tego nie było bardzo rozwinięte. Słyszałem, że właśnie będzie dużo bardziej niż w Origins. No i będzie, to może być ciekawe właśnie, bo ja się zastanawiam jak to, jak duża scena będzie w tym asynie. No i w sumie to chyba będzie jedna rzecz, która to połączy, tak, z z uniwersum Origins, asyna. It allows us to not just have like four or five hours of cinematic, but go for 30 hours of interactive dialogue. So you can have deep dives with Socrates, Pericles, uh, Hippocrates, the, the, the founder of medicine. So uh, modern medicine, medicine existed, but found. <laughs> so it allows you to really have um, relationships with those characters that you couldn't do before. Right. So we, we can spend a lot more time. There are other historical characters. There's a few surprises that I'm, I'm not going to talk about because you're going to say, whoa, you know, like that's really cool. But uh, really thinking about what is classical uh, Greece. Uh, <laughs> Jest dobrze, tylko nie kiedy biegasz, ona jest za wysoko i za daleko. Macie, jest bardzo dobrze, dużo więcej widać przynajmniej. Ja podejrzewam, że to może być troszeczkę spowodowane tym, że tutaj będą duże walki. To było widać na jednym gameplayu, że tam była walka na Ale chyba 150. Jest dobrze, identycznie jak w Origins, właśnie walka ma identyczną kamerę, tylko free roaming jest inny. Kamera jest inna. Ja tam, mi tam się podoba. Mam nadzieję, że będą opcje customizacji tej kamery, bo będzie się przynajmniej dla mnie. Right, so, um... It has the similar things as Black Flag in, in the sense that you can upgrade your ship, you right. can customize your ship, but uh, it is Greek warfare, so ramming, cleaving, uh, shooting arrows, fires, uh, torches. Uh, you can also um, you can assault board. Uh, and then the biggest difference with us is that your um, crew, you can be recruited through the world. Everybody, pretty much everybody in the game is recruitable. So uh, you can customize your crew by, oh, that guy's super strong. And you sneak up and then you, you know, Put him down. To jest ciekawe, co Mstilo powiedział, że praktycznie każdego w tym świecie można zrekrutować do swojej załogi. Ja, 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 czy on miał na myśli tylko główne postacie? Czy... Nie, tutaj chodzi o to, że właśnie każdego Normalny takiego... Tłum. To jest każdego takiego bodźka, na przykład takiego... Możesz sobie powalić i go na przykład zwerbować do swojej załogi. I... Ale strażnika, nie chodzi o zwykłych pacjentów mieszkańców wysp. Nie. O no właśnie takich walecznych mieszkańców wysp. Aha, dobra, okej. Okay. I główne postacie, miałem wrażenie, że z questów też postaci będą jak najbardziej do zwerbowania, to jest jedna rzecz, no, której to, oczekuję. to by miało sens na pewno. Z głównych, pewnie główny wodek nie będzie miał aż takiego dużego impactu na ten aspekt, ale no zobaczymy jeszcze. You know, like just make your own adventure with them. Yeah. So they do have a personality, they, they're Spartan, they're, you know, like they're tough and everything, uh, but we... The approach is, is different because we want to, if there's questions, we want the player to answer those questions right. through their character. So um, it's really a different way of writing. We, we staffed up our big team of writers and we iterated on it so that we do get the, a good feeling about it. Uh, but it's really making, when you do have a, a, a decision to make, setting it up in the writing, is, sometimes it's tough, but you know, it's, really, it's really an art to like now make a choice. Yeah. Uh, but also, you, uh, with having the choices in with uh, Alexos and Cassandra, 
We wanted them to be able to express themselves as lying, romance option as well, so that you know you write that those things, and if the, yeah. the characters, uh, the players are interested, they can dive into that as well. So. Okay. I was going to say, let's talk a little bit about yeah, romance options yeah. because that's brand new and very exciting. So, what's it going to be like? Is it going to be immediately apparent which characters you can and can't romance? Uh, what are the branches going to be like? Is there like a definitive relationship status that you get into? No, it's more of a, a handful uh, of romance, uh, uh, romanceable characters. Right. So uh, you'll you'll figure it out, you know, fairly quickly when you say, okay, that that person wow. is. They were flying with me. I got yeah. it. And then uh, you know, like some some relationships are short term, <laughs> it's okay. like real life, and then some are a little bit, uh, you know, medium term. So yeah. uh, it's much more of a fun adventure and then you never know what you're going to find on an island in a region so you're going to find people that are interested in you and then it's up to you to decide. What were some of the core pillars that you went into Odyssey like Assassin's Creed obviously is a long running franchise since what 2007 2006 it's escaping me right now but what were some of the pillars of Assassin's Creed you knew you wanted to keep intact yeah. uh, outside of like bringing it into RPG territory? Intact, well, there's quite a bit. If you played Origin, Hello, you're going to see that we still have stealth and we you know, really put uh, a lot of stuff on stealth, uh, new abilities on stealth mm -hmm. and refine some of the mechanics. We like the long range that was established in Origin as well. Uh, the combat the, you, is the base combat that we put a lot on top, but you, know, you can recognize those pillars. Navigation, of course, you know, and then if you take a look at what we've done with Naval, you can feel that experience through Naval as well. History has always been at the core of our game, and it keeps coming uh, at the core of our game. Like, probably like never before, because you can interact with it in a different way. And this takes place during the Peloponnesian War, if I'm not mistaken? I'm sorry? This takes place during the Peloponnesian War? During the Peloponnesian War, okay. absolutely. The best of culture and the best of war put together. So yeah. uh, Spartans versus Athenians, all over Greece. The, the Peloponnesian War is interesting because every city-state was uh, aligning, uh, aligning with uh, Sparta or Athens. So we have a whole world system where um, resources go down, the state gets vulnerable, and then it gets overtaken by a neighboring state. Right. And then uh, it produces big battles, which needs mercenary like you to make a difference and be a hero on the Właśnie, bo też z tego gameplayu. Tam były jakieś statystyki dla danej wyspy, dla danego państwa miasta. I jestem ciekawa się, jak to będzie z tym jakby z tą wojną, bo po coś czuję, że będzie mieli na to duży wpływ, ale pytanie jak duży, bo to jest jednak historia, której nie zmienimy. I tego jestem ciekaw właśnie o co, o co chodzi z tym całym, że możemy chyba wspomagać albo jedną, albo drugą stronę, chyba będzie taki wybór, właśnie jak ja nie rozumiem. Właśnie jestem pewien, ja myślę, że jednak będziemy mogli się tylko sprzyjać ze Spartą, ale zobaczymy. Właśnie, właśnie też tego jestem ciekawy, czy, czy będzie można jakby się odwrócić od Sparty i pomóc Atenom. Możliwe, to jest bardzo możliwe, ale nie są gameplay, wszystkie materiały promocyjne wskazują na to, że Sparta to jest właśnie nasz sojusznik, a ten to nasz przeciwnik. Tak, tylko jeszcze pytanie, bo kto wygrał wojny peloponeskie? Bo kurczę, nie pamiętam. I to by, to, to, by mogło, to, by mogło, to by mogło stanowić odpowiedź na to pytanie. Tak? Kurwa, szóstka z historii robi swoje. Nie pamiętam. How is it different? Yeah. Yeah. <coughs> well, pretty much uh, it's a uh, action pack. Sparta to też Grecja. Chodzi mi, że w tej wojnie, jakby, że nie ta spartańska strona, tylko to właśnie ta druga. Ateńska. Ateńska. Board them. So boarding has rewards, like there's chests on the on the bad, uh, on the ships. You can board. The better you recruited, you recruited. They jump on the on the thing as well, and then you spar to kick everybody in the water, and they get eaten by sharks. So it's pretty spectacular. And then the world is at war as as well on the ocean. So yeah. you can see uh, Athenians and Spartans, you know, going at it, and you can like, all right, I'm leaving those guys alone, or you just you know get an opportunity to to go and help them out. Obviously, you must be playtesting <coughs> the hell out of this game. I imagine the Spartan kick never gets old. It never gets old, and there are quite a bit of abilities that have that satisfactory uh, thing. We have uh, on the on the team we have <laughs> contests on how many people we can spar a kick off a wall in a minute or something like that. Uh, it is a, a, the, the abilities that you get at the start are uh, reined in a little bit, right. and as you can as the game grows, you can upgrade those abilities to be much more. No, so if Kamen says that Spartans won the war in Peloponnese, then. W takim razie raczej nie będziemy mogli pomagać dla Sparty. Bo podejrzewam, że jednak udział w naszej postaci to będzie jakby game changer dla, dla wojny polskiej. Tak. We're not going to talk about it yet because we're okay. adjusting still and right. making sure that we have the right amount of content for it. So. Awesome.
Well, thank you so much, Jonathan. Uh, yeah. We appreciate you coming on to show more of uh, Odyssey now that it's out in the open. Uh, tell us, when can we get our hands on this? You can play Odyssey uh, on October 5th, 2018. It's going to be an amazing game. I hope you love it. Awesome. Great. Jonathan, have a good rest of E3 Thank week. You. Thanks so much for coming onto the stage. If you're watching from home, don't go anywhere. We are going to be coming right back with Cyberpunk 2077. Yeah. See you there. In my head. Yeah, yeah, yeah.